അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടിസിലേക്ക് സ്വാഗതം തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ നൈറ്റി എടുത്തിട്ട് പ്ലാസോ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടൊന്നുമില്ലാതെ ഈ കാണുന്ന മാതിരി തം നമുക്ക് ഇടണം ഫോൾഡ് ചെയ്യണ ഭാഗം പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇടണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ പാൻറ്റ് എടുക്കുക ഇതേപോലത്തെ പറ്റിയാല പോലത്തെ പാൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് മറ്റേ പാൻറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഒറ്റ അളവ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിവർത്തിടുക ഇതിൻ്റെ ആ യൊക്ക് ഭാഗിൽ അതായത് ആ എന്താ പറയുക താഴത്തോട്ടുള്ള ആ അളവ് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ പറ്റിയാല പാൻറ്റ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് ക്ലോത്ത് അതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് മടക്കി വെച്ചത് നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ടേപ്പ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓ ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുക ഒരു പതിനാല് പതിനാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാവും അധികം വണ്ണമില്ലാത്തവർക്ക് കേട്ടോ അതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി നമുക്ക് അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ അളവെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന മാതിരി ഒരു കേവിൽ വളച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ വേസ്റ്റ് അളവ് കാട്ടും കുറച്ച് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അതായത് മടക്കി തയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മടക്കി തയ്ക്കുന്നത് അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇനി ഒറ്റ പണി നമുക്ക് ആ പാൻറ്റ് വലിയ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ നേരത്തെ വരച്ച് വെച്ച ആ ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മേലെയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം നൈറ്റിയുടെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വിസ്താരത്തിൽ കിട്ടും അതായത് എന്താ പറയുക നല്ല ഞൊറിയുള്ള നൈറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിസ്താരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പ്ലാസ് എനിക്ക് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഞൊറുവായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ വിടർത്തിയിടാൻ കണ്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഹിപ്പ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതേ ഇപ്പം കാണുന്ന മാത്രമാണ് നമ്മൾ വളച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സോറി മടക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പിൻ ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിക് ആണല്ലോ ഇടുന്നത് ലാസ്റ്റിക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ഇടണമല്ലോ അപ്പോൾ പാൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് കാറ്റില്ലേ അതുമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അട മടക്കി തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിരിയാണ്ട് നോക്കണം അതായത് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാൻ വെച്ചാൽ ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പ് മാത്രം വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യണ ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മൂട് വശം എന്ന് പറയും അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തുണി കുറച്ചധികം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് തോന്നിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കുഞ്ഞ് വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ മീതെ കൂടെ വെട്ടാണ്ട് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആ തയ്യൽ തുമ്പിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുള്ളും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം മാതിരിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം അതിക്ക് മുന്നായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിക് എടുക്കു
നല്ല അതിൻ്റെ അളവിന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് തയ്ച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രി കോഡ് ഒക്കെ സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഞൊറിവ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ ആ ഭാഗങ്ങൾ അത് ഇടുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ സെൻട്രി കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതുമാതിരി നല്ലൊരു കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം സെൻട്രി കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതേ കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാത്തവർക്ക് പോലും സ്റ്റിച്ചിങ് ജസ്റ്റ് അറിയാവുന്നവർക്ക് പോലും നമുക്ക് ഈ പ്ലാസോ തയ്ക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ